హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ అందరు ఎలా ఉన్నారండి బాగున్నారా ఈ రోజు నేను పక్కా కొలతలతో అల్లం పచ్చడి సంవత్సరం పాటు నిల్వ ఉండేలాగా ఎలా చేసుకోవాలో చూపిస్తానండి అల్లం పచ్చడి పక్కా కొలతలతో చేసుకుంటే సంవత్సరం పాటు నిల్వ ఉంటుంది ఎలా చేసుకోవాలో మీకు చూపిస్తాను వంద గ్రాముల చింతపండు తీసుకున్న వంద గ్రాముల బెల్లం తురిమిన బెల్లం వంద గ్రాముల అల్లం అండ్ మూడు ఎల్లిపాయలు తీసుకున్నాండి మూడు ఎల్లిపాయలు చూడండి పొట్టు తీసి పెట్టుకున్న మూడు ఎల్లిపాయలు తీసుకున్న నేను పెద్ద ఎల్లిపాయలు మూడు సరిపోతాయండి ఎందుకంటే మనం తాలింపులో కూడా ఎల్లిపాయ వేస్తాం కాబట్టి మూడు ఎల్లిపాయలు మనం మిక్సీ పట్టుకునేటప్పుడు మూడు సరిపోతాయి అన్నమాట అంటే టోటల్గా నాలుగు ఎల్లిపాయలు అవసరం అండి ఇక్కడ నేను గిన్నెలో కొన్ని వాటర్ వేడవడానికి పెట్టుకున్నాను వేడి చేయాలి కొంచెం కొంచెం వాటర్ వేడైన తర్వాత అందులో మనం చింతపండు వేసి చింతపండు మొత్తం దగ్గరగా ముద్దలాగా ఉడికే వరకు ఉడకబెట్టుకోవాలండి చింతపండులో నారాలు అనేవి ఏమీ లేకుండా తీసు తీసుకోవాలి ముందే ఈ దగ్గరగా ముద్దల్లాగా అయ్యే వరకు ఉడికబెట్టుకోవాలి చింతపండు ఫాస్ట్గా ఉడికిపోద్ది అండి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్లో ఉడికిపోద్ది అందులో గింజలు నారాలు ఏమీ లేకుండా చూసుకోవాలి ముందే ఇంకో గిన్నెలో నేను మళ్ళీ కొన్ని నీళ్ళు వేడి చేసుకుంటున్నా ఎందుకంటే మనం మిక్సీలో గ్రైండ్ చేసుకునేటప్పుడు వాటర్ కావాల్సి నార్మల్ వాటర్ వేయకూడదు వే నీళ్ళు పోసుకుంటూ మనం గ్రైండ్ చేసుకోవాలి చట్నీ మొత్తం కొద్ది కొద్దిగా వాటర్ అనేది యాడ్ చేసుకోవాలండి మనం గ్రైండ్ చేసుకునేటప్పుడు కూడా చూడండి ఫస్ట్ నేను బెల్లం తురిమేసిన తర్వాత ఎల్లిపాయలు అల్లం ముక్కలు మిర్చి పౌడర్ మిర్చి కూడా వేసుకోవచ్చు అండి మీరు రెడ్ మిర్చి ఉంటే నేనైతే మిర్చి పౌడర్ రెండు స్పూన్ల మిర్చి పౌడర్ యాడ్ చేసిన టూ స్పూన్స్ అండి సాల్ట్ రుచికి తగ్గట్టుగా తక్కువ అయితే మనం తర్వాత యాడ్ చేసుకోవచ్చు కానీ ఎక్కువ అయితే వేసుకోకండి ముందే చింతపండు గుజ్జు ఉంది కదా ఇది కూడా మొత్తం మిక్సీలో వేసుకొని మెత్తగా రుబ్బుకోవాలండి వేరు నీళ్ళు తగినన్ని చూసుకుంటూ యాడ్ చేసుకోవాలండి ఒకేసారి మొత్తం వాటర్ యాడ్ చేయకూడదు కొద్ది కొద్దిగా యాడ్ చేసుకుంటూ గ్రైండ్ చేసుకోవాలి మొత్తం చూడండి ఇలా మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి వాటర్ అయితే చూసుకుంటూ యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఇందులో నేను మరి కొంచెం సాల్ట్ అనేది యాడ్ చేస్తున్నా ఇప్పుడు మనం తాలింపు పెట్టుకోవడమే తాలింపు ఆవాలు వేసిన నేను జీలకర్ర వేయలేదండి ఓన్లీ ఆవాలు వేసిన అండ్ ఒక ఎల్లిపాయ అక్కల ముక్కలు దంచి ఒక పాయ మొత్తం అక్కల ముక్కలుగా దంచి వేసిన ఎండు మిర్చి ఇందులో మినపప్పు శనగపప్పు తాలింపులో వేసుకున్నా బాగుంటుందండి నేనైతే వేయలేదు కొంచెం పసుపు యాడ్ చేసిన ఎక్కువ కాదు కొంచెం మినపప్పు శనగపమ్మ శనగపప్పు అండి నేనైతే యాడ్ చేయలేదు తాలింపులో ఇప్పుడు మన చట్నీని వేసుకొని మిక్స్ చేసుకోవడమే అంతే అండి అల్లం చట్నీ రెడీ అయిపోయింది నేను రుబ్బుకునేటప్పుడు కూడా అన్ని పచ్చివే రుబ్బినండి ఫ్రై ఏం చేయలేదు అవసరం లేదండి 
ఇలా చేసుకొని చూడండి చాలా బాగుంటుందండి ఇడ్లీ దోశ పునుగులు ఏదైనా కూడా దీనిలో అయినా కూడా తినొచ్చండి ఉప్మా అయినా పోహా అయినా దేనిలో అయినా అల్లం చట్నీ చాలా బాగుంటుంది ఒక డబ్బాలో స్టోర్ చేసి పెట్టుకుంటే మీకు ఎన్ని రోజులైనా ఉంటుందండి అల్లం పచ్చడి పిల్లలకు చపాతీ చేసి చపాతీ పైన స్ప్రెడ్ చేసి ఇవ్వండి రోల్ చేసి చాలా ఇష్టంగా తింటాడు చాలా బాగుంటుంది అంటే కట్టా మీటాగిలాగా ఉంటుంది అనమాట తీజగా పుల్లగా చాలా బాగుంటుంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ మీకు వీడియో నచ్చినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోకండి సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ మళ్ళీ కలుద్దాం మరొక మంచి వీడియోతో అంతవరకు బాయ్ బాయ్ టేక్ కేర్